Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para você. Estou novamente aqui no criatório do meu amigo Arlan, tá? Vou mostrar umas aves a vocês, pessoal. Terminando o período de muda, tem muitas aves em mudas aqui, tá bom? Mas vou mostrar para vocês alguns dos topázios, que aqui, como vocês já sabem, é o fera dos topázios aqui na nossa região do Pernambuco, tá bom? Antes de mais nada, Arlan, quem não sabe, Arlan ele é o presidente do COAP. COAP é o Clube Ornitológico do Agreste, Pernambu... do Agreste Pernambucano, certo? Então, assim, ele é nosso presidente, é meu presidente de um dos meus clubes, eu tenho, faço parte de outro clube também, que é o CIP, tá bom? E o COAP, esse ano, tá, é, vai é, promover. promover, bem lembrado, promover dois campeonatos. Um é o campeonato de POA, que o que são porra? São aqueles periquites. Olha o periquito australiano, não é, mano? Não, periquito padrão inglês. Padrão inglês. Pessoal, é a coisa mais linda do mundo esses periquitos. É um periquito grande, cabeçudo. Então, assim, vou deixar Arlan falando um pouco desse campeonato, tá certo? Do de porra. Depois também vamos ter um outro campeonato. Tremedeira, né, Arlan? Tremedeira, peraí. Pronto, agora. Vai é, dar é tudo no improviso. Vamos ter o um outro campeonato que também é, vai ser. É, Feito não, esqueci a palavra de novo. Desculpa. Promovido. Promovido, desculpa. Tô nervoso que eu cheguei agora, tô no corre-corre, pessoal. É, que vai ser promovido também pelo Coap, que é o nosso pernambucano. Primeiro campeonato pernambucano que vai ser promovido pelo Coap. Muito bom, pessoal. Então, assim, não vou aprofundar, não. Vou deixar a Arlan falando isso aí pra vocês sobre esses dois campeonatos. Arlan, diz aí como vai ser esse campeonato, aonde vai ser a data, que é muito importante. Nós que amamos é, a ornitologia... Não podemos deixar nunca de fora esses dois campeonatos. Menino, tô com tremedeira danada. Tentar estabilizar ah, mais o celular um aqui. Agora vai, vamos lá. Só fala aí. Simplificando, o, o campeonato do Poas é um campeonato aberto para todo o Brasil. Ele será realizado aqui em Caruaru. Para ser mais certo, no Shopping Caruaru. Virar todos os criadores. De, de regiões diferentes do Brasil Virar de Manaus, virar da Bahia De São Paulo, Rio Grande do Sul Paraíba Do Rio Grande do Norte É um campeonato aberto para o Brasil Atualmente é, O número de, de, de Sócios inscritos, de aves inscritas Está sendo O maior campeonato De boas Da América Latina como é, rapaz? Repete aí, fala mais alto para o pessoal escutar. Pela quantidade de aves inscritas, hoje temos aproximadamente 600 aves inscritas. Só periquito? Só de periquito. Está é, sendo considerado o maior campeonato de pôs da América Latina. Pessoal, é da América Latina, não é do Brasil não, pessoal. Veja a grandiosidade que é esse campeonato. Tá bom? Às vezes a gente acha que não tem muito criador, mas quem de nós, criador... Iniciante lá atrás, quem nunca criou um casalzinho de periquito? Vocês não podem, pessoal. Quem tiver a oportunidade, deixar de conferir o um campeonato, tá bom? Um campeonato espetacular. Se Deus quiser, papai, se eu permitir, eu vou estar aqui, vou fazendo gravações para vocês, para vocês, quem não puder acompanhar pessoalmente aqui, para vocês estarem vendo o que é essa cultura, tá bom? Mas desculpa, Alan, interrompi, desculpa. Só para concluir, esse será feito aqui em Caruaru, no Shopping Center Caruaru. Nos dias 31, 1, 2 e 3 31 agora de março, de março Vai ser engaiolamento Dia 1 também a conclusão do engaiolamento Dia 2 e 3 julgamento e entrega de prêmios Os amigos que quiserem vir visitar Será muito bem recebido O local, Alain, diz mais uma vez o local Shopping Centro Caruaru Shopping não tem erro, pessoal O Shopping Centro Caruaru vocês estão todos convidados, tá certo? Mais alguma coisa a acrescentar do campeonato, Arlan? Acho que não, né? Não. Falamos tudo tá. a princípio. Agora, Arlan, o nosso tão famoso pernambucano. Tô ansioso demais, viu, Arlan? Tô ansioso, eu tô quase deixando meus canários dormindo comigo para não se machucar, não cair pena. Fala um pouquinho aí, Arlan, do nosso pernambucano. Não, o pernambucano é, vai ser um campeonato que vai... Também vai ser promovido aqui pelo Coap. E vai abranger todos os cinco clubes de Pernambuco. O clube que quiser participar, pode vir participar, que a inscrição é aberta para todo o Pernambuco. Não temos restrições. E vai ser também no Shopping Centro Caruaru, nos dias 27, 28 e 29, 
27 em gaiolamento, 28 e 29 julgamento e entrega de prêmios de junho. Não, em maio. De maio, desculpa, maio é isso mesmo. Mil, último final de semana de maio ah. vai ser nosso campeonato. E não tem muita coisa para fazer, porque canário a gente sabe, canário. Canário é, é, é paixão. A gente, eu tô hoje mesmo, tá uma bagunça, eu tô começando a lavar a gaiola, começando a separar umas aves, já preparando para o campeonato. Há três meses antes, né? Já vai já individualizando para não haver puxar pena, não machucar, não quebrar uma unha e outras coisas. Pronto, então só resumindo, campeonato de poa, final desse mês de março, tá bom pessoal? E o nosso pernambucano é o final do mês de maio, tá de bom? Maio. Então assim, quer, você que é criador de canário, dá tempo demais, tá bom? De você preparar suas aves para esse campeonato, é um campeonato fenomenal, vai reunir grandes criadores daqui de Pernambuco, tá bom? Então são todos bem-vindos, tá certo? O local, como a Arlan falou, vai ser no Shopping Caruaru, local mais central não existe. Tá bom? Então, Arlan, eu queria mostrar para os meus amigos aqui, nossos amigos, é, ouvintes e inscritos no canal, alguns canários. A gente podia fazer isso, principalmente os seus, seus topazes, que você tem muita ferramenta não, boa. Não muito pouca coisa que eu tenho. Ah, assim, não precisa muito não para ser o campeão, não. Só um basta. <risos> Vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês. Fica ligado. Pessoal, tô filmando para vocês, tá? É o primeiro, o primeiro passarinho que, assim, me chamou a atenção. Isso é um ágata topazio vermelho mosaico o que mais me impressiona nesse canário é o destaque das estrias vê que estria negra pessoal coisa mais linda do mundo quem cria os ágatas sabe que isso aqui deixa eu tentar até fazer assim me desculpa aí Bruno, mas não posso perder de mostrar esse passarinho de perto não vê que qualidade pessoal de passarinho lindo ou não é né não demais Arlan tá botando uma chapa ali para vocês Verem com mais perfeição, mais perfeição. Vê para aí, pessoal, que passarinho lindo. Vê as estrias, vê que definição de estria. Lindo demais, né? Não? Deixa eu ver algum outro passarinho, Arlan. Me diga aí outro, algum outro passarinho que a gente poderia estar tá mostrando aí para nossos amigos. Um Esse clássico. aqui, um Agatha clássico. Olha para aí, Vermelho pessoal. Mosaico. Vermelho mosaico também, tem razão. Deixa eu levantar aqui. Passarinho fugiu, tô atolado, rapaz. Já pensava, deixa eu tirar esse negócio aqui. Aí, então, tirei. Pessoal, vê que bicho bonito. Olha lá, passarinho. Ó, pronto, tá de perto. Assustei o bicho, vê. Vê que coisa linda, pessoal. Aqui não tem Aí nada tá de artificial. Muda. Enxugando o mundo, não tem efeito visual, não tem nada. Vocês estão vendo o passarinho da forma que tá. Fundo da gaiola meio escuro, mas você daí você pode ver a qualidade. Então é isso, pessoal. Assim, não vou mais mostrar passarinho, não, de Arlan a vocês. Se vocês quiserem ver a qualidade dos passarinhos de Arlan. Convido vocês para virem para o Campeonato Pernambucano, tá bom? Vocês são nossos convidados, conto com vocês, tá certo? Quem gostou, vou deixar inclusive o contato de Arlan aqui na descrição. Que algum criador quiser iniciar com essa, com essa cor, essa tão famosa e amada cor, vocês entrem em contato com Arlan, fazem negócio. E aí é com, entre criadores e Arlan, tá bom? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Fiquem com Deus, meus amigos. Um forte abraço para vocês. Tamo junto.